السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض شرح شابتر 16 which is a basic model of determination of GDP in the short term the learning outcomes زي ما تعودنا أو الأهداف المفروض هنخرج بيها من شابتر uh, 16 أول حاجة معنا في the learning outcomes هي the macroeconomic theory that we know study explains the deviation of actual from potential GDP that is the GDP gap. The macroeconomic theory أو النظرية بتاعت the macroeconomic that we now study اللي احنا بندرسها دلوقتي بتشرح the deviation أو الاختلاف ما بين the actual GDP و the potential GDP. وده اللي بنسميه the GDP gap. The determination of GDP in the short term depend on the behavior of key categories of aggregate spending, consumption, investment, government spending, and exports. يعني محددات ال GDP على المدى القصير أو ال short term بتعتمد على ال behaviors أو بعض ال categories زي ال aggregate spending. We will consumption, will investment, will government spending, will net exports. Consumption spending depend on disposal income and wills. يعني ال ال consumption أو ال استهلاك بيعتمد على كل من ال disposal income أو الدخل المتاح والثروة. Investment spending depends on real and forest trade and the business confidence. يعني الانفستمنت بيعتمد في طياته على الانترست ريت او معدل الفايده والبزنس كونفدنس او الثقه ان اسيسري كونديشن او فور جي دي بي تو بي اكليبريم ذات از ديزاير دي دوماستيك سبيندن ايكوال اكشوال اوتبوت يعني الحاله الضروريه في الجي دي بي او توازن الجي دي بي ان تكون الدوماستيك سبيندن أو الإنفاق المحلي equal actual output أو المخرجات الحالية. Basic model of the determination of GDP. What determines aggregate expenditure? إيه اللي بيحدد ال aggregate expenditure أو الاستهلاك الكلي؟ Desired aggregate expenditure includes Desired consumption, desired investment, and the desired government expenditure plus desired net export. بمعنى إن ال desired aggregate expenditure بيعتمد أو بيشمل كل من ال consumption أو الاستهلاك, ال investment, ال استثمار, ال desired government expenditure أو الإنفاق الحكومي. بضيف عليه حاجة اسمها net export اللي هو صوفي الوارد. It is the amount that economic agents want to spend on purchasing the national product. It is the amount here the كمية that the economic agents or the الوكلاء الاقتصاديين want to spend. عايزين إن هم ينفقوها على the purchasing of the national product or the المنتجات المحلية. In this chapter, we consider only consumption and investment. In chapter ده هنبتدي نركز على the consumption, the استهلاك, و the investment, the استثمار. What determines aggregate expenditure? إيه اللي بيحدد the aggregate expenditure أو الاستهلاك الكلي؟ اللي فوق الكل. A change in personal disposal income lead to a change in private consumption and saving. ببساطة هنا عايز يقول لي إن التغير في personal disposal income أو الدخل المتاح بيؤدي إلى التغير في الاستهلاك الخاص وبالتالي ال saving أو الادخار. The responsiveness of this change is measured by the marginal propensity to consume MBC. And the marginal propensity to save MBS, which are both positive and the sum to one. مهمة جدا يا جماعة. The responsiveness بتاعت اللي changes دي بنقيسها ازاي؟ 
عن طريق حاجه اسمها ام بي سي او المارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم والمارجنال بروبنسيتي تو سيف اللي هو الام بي اس ولازم الاثنين يكونوا المجموع بتاعهم يساوي واحد This indicates that by definition all disposal income is either spent on consumption or saved. ده بيشمل من التعريف ان كل ال disposal income بتروح في حاجتين ملهمش تاني يا اما consumption يا اما investment استهلاك او الدخول. A change in wealth tends to cause a change in allocation of disposal income between consumption and saving. The change in consumption is positively related to change in wealth, while the change in saving is negatively related to this change. طيب يعني إيه الجملة؟ ال change أو التغير في wealth أو الثروة بيؤدي إلى أو causes بيسبب إلى التغير في the allocation بتاع the disposal income ما بين the consumption و the saving. What it means? The change in consumption بيرتبط أو في علاقة طردية ما بين the change in wealth. كل ما ال wealth بيزيد كل ما ال consumption هيزيد. While change in saving is negatively related to this change. The saving بيكون العكس. Investment Dependence among other things for real, on real interest rates and the business confidence in our sample theory investment is treated as autonomous or exogenous as uh, is the constant term of the consumption function called autonomous consumption. The investment أو الاستثمار dependence بيعتمد على among other things على حاجات تانية. زي ال real interest rate أو معدل الفايدة الحقيقي وال business confidence معدل الثقة. In our simple theory في النظرية البسيطة بتاعتنا ال investment is treated as autonomous هنعتبر إن ال investment هو كأداة أو tool مستقلة as the constant term of consumption function called autonomous consumption. The part of consumption that responds to change in income is called induced spending. يعني الجزء بتاع ال consumption أو الاستهلاك that responds الناتج على التغير في ال income ده إحنا بنقول عليه induced spending. Equilibrium GDP. إمتى بيحصل equilibrium أو توازن في ال gross domestic product? At equilibrium level of GDP, purchasers wish to buy exactly the same amount of national output that is being produced. في مرحلة بتاعت ال equilibrium بتاعت ال GDP, the purchasers أو الناس اللي بتشتري بيتمنوا إن هم يشتروا exactly the كمية the national output بينتجها لنا. يعني لو أنتج في الدولة مية ألف واحدة فال purchasers لازم يشتروا ال 100,000 واحدة دول عشان يكون في equilibrium في ال GDP. At GDP above the equilibrium, desired expenditure falls short of national output and the output will sooner or later be curtailed. يعني لما يكون ال GDP أكتر أو أعلى من ال equilibrium أعلى من التوازن. الديزايرد اكسبنديتشر او الانفاق لازم يقل يحصل له فولز شورت او ناشونال اوتبوت اند ذا اوتبوت سونر اور ليتر الاوتبوت عاجلا ام اجلا هيتعدل مع الاكسبنديتشر الاكليبريم جي دي بي ما زلنا فيه ات جي دي بي بلو اكليبريم ديزايرد اكسبنديتشر اكسيد ناشونال اوتبوت And the output will sooner or later be increased. هي هي نفس الفكرة ولكن هنا ال GDP أعلى من ال equilibrium وبالتالي the desired expenditure لازم تزيد عن the national output. هناك كانت لازم تقل على the national output and the output المخرجات will عاجلا أم أجلا لازم هي كمان تزيد.
In a closed economy with no government, desired saving equal desired investment at equilibrium GDP. في ال closed economy with no government يعني اقتصاد مغلق وما فيهوش government حكومة. ال desired saving أو معدل الادخار لازم ي equal معدل ال investment عشان أقول هنا إن ال GDP في حالة equilibrium أو توازن. Equilibrium GDP is represented graphically by the point at which the aggregate expenditure curve cuts the 45 line. This is where the total desired expenditure equals total output. يعني إيه؟ ما زلنا في توازن ال GDP. هو هنا بيتكلم عنه من الناحية الرسومات أو الجرافيكلي. هو بيقول لي بيحصل التوازن إمتى؟ by the point at which عند النقطة اللي من خلالها ال aggregate expenditure curve لازم يقطع الخط بتاع ال 45 درجة that is where ان ال total desired expenditure لازم يساوي ال total output this is the same level of GDP at which the saving function intersect with the investment function ده By the way, نفس الفكرة بتاعة التوازن. This is the same level نفس المستوى بتاع ال GDP اللي عنده. The saving function أو دالة الادخار بتتقاطع مع the investment function أو دالة الاستثمار. Changes in GDP. التغيرات في ال GDP. With the constant price level, equilibrium GDP is increased by A rise in desired consumption or investment expenditure that is associated with each level of national output. يعني إيه يحصل تغير في الجي دي بي؟ إمتى الجي دي بي أقدر أقول عليه إنه هو حصل له تشينجينج؟ With the constant price level يعني في مستوى أسعار ثابت. The equilibrium GDP, our GDP equation, is increased by a rise in the desired consumption. كل لما the consumption is it or the investment expenditure is associated the investment the مرتبط ب each level of national national income. The مرتبط بكل level من the national income or the دخل القومي. The equilibrium GDP is decreased by a fall in this desired spending. The equilibrium GDP بيقل لما يحصل نقصان في the desired spending أو the inflow. Change in GDP. The magnitude of the effect of GDP of shift in autonomous expenditure is given by ذا مالتبلاير مهم جدا المالتبلاير التأثير بتاع ال GDP بيظهر عن طريق حاجة اسمها المالتبلاير أو المضاعف it's defined as k equal delta y divided by delta a where delta a هو عبارة عن ال change أو التغير في ال autonomous spending و y طبعا هو الناتج عن الزيادة في ال GDP. The simple multiplier is the multiplier when the price level is constant. يعني المضاعف البسيط بيكون لما مستوى الأسعار بيكون ثابت. It's equal to 1 divided by 1 minus z, where z is the marginal propensity to spend out of the national income. يعني نقدر نجيبه زي واحد على واحد نقص z حيث إن z دي هي the marginal propensity to spend اللي جاية من the national income. Thus, the larger z is the larger is multiplier. It is the basic. Prediction of macroeconomics that the simple multiplier.
supplier related to one euro worth of increased spending on the domestic output to the result resultant increasing our increase in GDP is greater than un unity. يعني الكلام ده. They only لما الزد بتكبر. The larger that is. كل لما الزد بتكبر. The larger is the multiplier. إذن في علاقة طردية ما بين الزد والملتبتار. Uh, it is the basic prediction of the macroeconomic هو الأساس أو التنبؤ بتاع الماكروإكونوميكس الاقتصاد الكلي في السمبل ملتبتاير related to one euro كل ما يورو بيزيد increase the spending on domestic output ده بيكون ناتج من الزيادة في الـ GDP اللي بتكون أزيد من الواحد ده شكل بيوضح الـ UK Real GDP من 1886 ل 2014 في حاجة اسمها الـ Business Cycles حاجة مهمة يعني ايه Business Cycle؟ هي الدورات اللي بتمر بيها الاقتصاد خلال فترة معينة عندي أكتر من حاجة يعني لما الكيرف ده ينزل بقول عليه حاجة اسمها ريسيشن أو كساد ديت الفترة اللي بيفضل فيها الكساد الفترة دي حاجة اسمها ريكفري أو استشفاء بيرجع تاني للوضع اللي كان عليه في حاجة اسمها بيك البيك دي هي القمة اللي وصل ليها خلال فترة معينة يرجع تاني إلى تراو يعني يرجع ريكابري بيك ريسيجن وهكذا هنقف عند الجزئيه دي